、えー、横浜マンスターの木下と申しますよろしくお願いいたします受付でレジュメをお渡ししたんですがまあ今日はそういう内容で進めたいと思います誰が木を枯らすのかという話をしたいと思いますでこれちょっとあの女性の方は気持ち悪いかもしれないですけどテッポウムシのねちょっと様子を見ていただきたいと思いますこう川の下に入ってですねで木の中にも入っちゃうんですけれどもで結構食い荒らしてしまうんですけどねだけどあの虫も悪さしますけどねと木全体を枯らしちゃうっていうことはそんなにないんですねだけど町の中とか公園とか行くとこのふうにこれ桜の木だったりしますけどももう枝がもう崩れ落ちてもう腐ってる木がたくさん見られますよねこういうふうにこれなんかもそうですけど桜の木が特にやっぱり腐りやすいですねでこう右下の写真のようにこう猿の腰掛けみたいなキノコが生えたりしてるのを見ると思いますこういう木をよく見ますでどうして今みたいなね枯れ方をするかというと木を枯らす原因っていうのはあの木材腐朽菌という菌がまあ空気中にも雨の中にも入っていましてでまあどうしても木を剪定するとその腐朽菌っていうのが木の中に入ってきちゃうんですねそれで木が枯れるんですけれどもでどうしたどうしてこう木の内部にまでこの腐朽菌が入っちゃうのかというとあのここに書いた「寸胴切り」とか「切り残し」とかっていうですね、えー、切り方が具体的には例えばこのようにですねこれ桜の木ですけど枝先のこう三つ股になった部分を寸胴にブツブツブツとこう切ってますよね。これ神社の木だったり、えー、と街路樹だったりしますけどこういう木をあの本当に寸胴切りだけで。ブツブツっと切ってるのをね時々ご覧になると思うんですけどこういうのをプロがやっちゃってるんですねでこういう切り方をするとさっきの腐朽菌っていうのが入りやすくなっちゃうっていうお話なんですこのように切り残した枝を断面割ってみるとねこれもちょっと色の変化難しいんですがもう左側の4分の3ぐらいこれだとあのもう腐朽菌が入って柔らかくなっちゃってるそういう状態ですでちょっと見本をねえっと、お見せしたいと思いますけどもこっちの方が分かるかこう割った状態ですねここの切り口が、まあ、比較的あの上手に切れてるあの切り残しはしてないんです切り残しはしてないんだけどあの切り方をちょっと間違うとこういうふうにですねここの黒い部分っていうのはどう切っても正しく切っても入っちゃう部分なんでしょうがないんですがそれがやっぱりこっちの中まで入ってってるってことはちょっと切り方が悪いほんのちょっとのことでですねちょっとご覧になってもう,もう一個あったよね先ほどの写真みたいにこうやって枯れていくのはねやっぱり木材腐朽菌が中に入っちゃうから中まで枯れて中がうろになっちゃうんですねもう太くて背の高くなったケヤキがあったりしますけどもまあ、長年の間に邪魔な枝をバツバツこう切っていたわけですよねでも僕がこれ見た時にもう危ないから下から切りましょうっていうお話をして切らしていただいたんですがもう案の定ですねもうこんなにもうほんと空っぽなんですねもうモモンガとかが住み着きそうなもう<笑>ええもうほんと皮一枚でね生きてるあのもう木っていうのはねあの実際どんな木でもあの健全な木でももう川の本当1センチのところで栄養を送ったり水をあげたりっていうことをしてて真ん中の部分っていうのはもう細胞としては死んでる細胞なんですよだからまあ不必要って言えば不必要なんだけど、まあ、そこはしっかりしてないと木の強度としてはね非常にあの弱くなっちゃうので川だけで生きてるからいいだろうっていうわけにはいかなくてねやっぱりその中までしっかり健全でないと木は危ないですねこれなんかもよく倒れないでいたなと思うぐらいゾッとしましたけどねもうこんなもう極端な時はもうこんな風になってるんですがそれの原因を作ってるのはもう人間なんですよね悲しいかな人間がこう木に手を出せば出すほど
あの木が傷む,傷むっていう現実なんですよ。それでもねやっぱりあの切らないで生活するっていうわけにはいかないですよねやっぱりそれは傷つけたくはないけどでも自分の家の庭で木を楽しんで花を楽しんでっていうことはしたいわけですからまあそれだったらその木を傷めないようなね切り方をしましょうということです。寸胴切りとか切り残しとかっていうのをするとより普及金が入りやすくなるわけですからそういう素人切りをするのをやめて正しい切り方をして少しでも負担がないようにしたいでどうすれば木が傷みにくい切り方ができるかということで、えー、私がもう30年ぐらい言ってるそのコジット論っていうのが割と理にかなってる理論なのでそのコジット論についてちょっと学んでほしいということです。でそのコジット論による切り方っていうのはどういうのかっていうのは、えー、2種類ありましてねブランチカラーがある場合っていうふうに1つ目はしたんですがブランチカラーのふっくらした部分を削らないようにで上のバークリッジのギザギザっとしてるところにもノコが当たらないようにというふうに切ることになってるんですね。えー、ブランチカラーが確認できない木っていうのもがほとんどなんですね。そう例えばこの右側の枝を切り落としたいと思った時にその枝の流れを表す線をでそれと交わるラインをそのバークリッジのちょっと上のところへ仮に引きますこれ直角になるそれがまず1本目のこれがまず1本目のライン次にバークリッジを確認しますこのガチガチっとしたところ。を確認してこの線とこの線それをこの角度をだいたい半分に二分するこの赤い線ここに見当をつけてその線に沿ってノコギリで切るで私の経験上もこの,この角度で切るとあの腐れが最小限で済むんですこんなラインで切ってはどうだろうかっていうのはこれは僕が言ってることなんでシャイゴ先生が言ってることではないんですけどただまあ経験上これがほぼ正解だろうと思ってますだから輪郭もさっきの刈り込んだラインがこの点々だとするとさっきの刈り込んだ人ねこの,このラインこのラインとこのライン同じなんですよだけど刈り込むよりももっと小さくできるでなおかつこういう空間ができるから透けた感じにもなるあすっきりしますよねただの刈り込みとの違いはそこなんですよこれが刈り込みで切り戻し剪定っていう方法を取るとこういうことになる枝先が残るのはここの数も少ないで数少ないところからなおかつその思った輪郭より中にありますからそこから芽が出て吹いたとしてもこの輪郭内にほぼ収まるぐらいで。でできるわけですよこれをね学んでいただきたいなと思ってますちょっと動画を見ていただきますこれ桜のねさっき見せた桜の枝ですこれ小さくここまで小さくしたいなと思ってますそしたらねそこの小さくした時に残る枝の先に印つけるんですよマークマーキングするんです例えば洗濯バサミでもいいんですよこの枝の先が残ればいいやとここの大きさまでしよう今ここまであるけどこのぐらいの大きさにしようと思ったらそこの輪郭上に残る枝先にマークするんですねこんな感じでマークするとあどのぐらいにしたいんだっていうのが具体的になりますよねこの辺でなるわけですよ12345個ぐらいつけましたかねこのラインこのラインまで小さくしたいあこっちからやっていきますけどこの洗濯バサミを残して切り戻すこの洗濯バサミを残して切り戻すっていうことです今取れちゃいましたけどこれここですねそうするとこの大きさになるじゃないですかでこれとこれがあれば輪郭出るからもっと言えばこれなくてもいいんですここまで切り戻してもこれを切り落としてもこの大きさっていう感じは出る輪郭は出る
、でこの枝はここら辺の延長線上に枝先が欲しいんだけどないですよねないけどこれがあるからこの枝が残ってこれが残れば輪郭線は出るんですだからこの枝自体いらないこれをなくしてもこういうふうになくしても大丈夫なんですこれさらにここまでいきますそこまで取っても輪郭はありますよねで中空っぽに透けましたで次こっちですこの洗濯バサミ残して切るで最後に残ったこの枝ですけどスーッとこれはもうどこにも枝がないでもここでもし切るとこの芽があるから芽のとこからまたピュッて出ますねだからこういう強い枝はね元からなくしてもいいんですここにちっちゃい枝あるでしょこういう枝が残ればおとなしくしてますからだから元でこういうのは抜いちゃいますこういうふうにとこれ切り詰めしないで切り戻しだけでやった剪定っていうのはこういうことですそうするとこの輪郭に大体収まったんですねもっとわーっとこういう上までありましたもんねこんな感じにマークつけとくとね分かりやすいでしょこういうねこういう枝があってでここで言ってる切り詰めっていうのはこういう枝の途中で切り詰める途中で切り詰めるこれ切り詰めなんですよこういう枝をねこれ出っ張ってるから切り詰めるで切り戻しっていうのはこれをここまで小さくこの距離を短くしたい時にこれを残して切るのは切り戻しなんですよ切ったところの脇に枝が残るでしょ、はい、でこれを今日やってもらいたいんですよ、うん、だけどねあ切り戻しってこの枝残りゃいいんだなはいってこうやったらねこう切り残しでしょこれこれをやったら今話した話が何の意味もなくなっちゃうんですよここの切り残したとこから枯れが入っちゃうこれ切り戻すんだったらここでコジットでちゃんと切ってほしいんですそうすればこれ以上枯れていくことはないんだからそれで木も小さくできるこれをここまで小さくしたいんだったら適当にここで切っちゃったりしないでちゃんとここでコジットの角度で切るここにちゃんと切るということを学んでほしいというのが今日の講座なんですねはい、これちょっとこれ邪魔なので切り戻してくださいこの2本は邪魔ででかいですよねはいだからこの枝とかこの枝とかを残してこれ,残すこれ残しますでしょうかいや位置的には合ってますよ位置的には合ってますけどこれへんこれもこれも切るんですよ。これ残す。そうそうそうそう。ここですよね。ここにここ切るんですけど、この切るときに要するにここにバークリッジがあるなとね。で水線はここだなとこっちの水線こうですよね。それでこのバークリッジとこの水線の間半分にする角度っていうとこの辺だなってことですね。ですよね。そうですね。その方がいいですよね。こうこっちからこう切るか。はい。硬いですよ。はい。そうそう。はい。はい。うん。結構硬い。硬いですよね。なかなか。そうですね。はい。じゃあじゃあ今度アンビルに持ち帰ってみてください。アンビルどうなんか持ってます。はい。硬い梅は硬いですからねで例えばこれでちょっと今の感じながらはいそこですねいや全然でもないですよ硬いものは硬いですよ入ります入りますよねはいこれはねあのやっぱり両刃,両刃なんですね刃が普通の剪定は片刃なんですよだからその抵抗がありますねでもここだったらこれを残したいっていうことだったらこっちを切ってこの枝を残すここで切るということですねでもっと言ってこの枝残そうって思ったらここで切るってことですね
、それで、まあ、こういうラインでいきたいんだったらこれとじゃあこれ残すとかっこいいかなってことですよね、うんうんうん、そうするとじゃあこれ切ってここ切るとそうすると自分の思った大きさになるし残った枝もまあかっこいいだろうとそういうような考え方で。はい。そうですね。うん、この辺残したい。うん、そうですね。いいと思いますよ。うん。いや、もうちょっと先で決めてもらった方がいいかな。ええ、これこれいるんですか。いらない。例えばこれ残してこれがいるかどうか。そうですか。は、う、い、ん。そこで切るのとこれ残るのとどっちがかっこいいですかどっちの方がいい枝残すときにね、独り者よりペアの方がいいんですよこ,この枝を残すとしたらこ,この枝のペアは誰なのか,だかここで切,って切られてここ一人にするよりもこれとペアを考えるこれとこれっていう形にしてがいいですよね、うん、そこを切る形ですかそう,そうですそうそうそういうことそういうことうんあいい感じじゃないですかあいい感じねあとはねこういう枝なんです割と見落としがちであのこれが太くなっちゃうと。